வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸில் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் மெத்தடு தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா டெட்டா சிஸ்டமில் நமக்கு ரெண்டு மெத்தடு இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கூட்ஸ் இன்வாய்ஸ்ட் அட் காஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் அண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இன்வாய்ஸ்ட் அட் செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படின்றது மெத்தட் ஓகே இந்த இன்வாய்ஸ் அட் செல்லிங் ப்ரைஸ் மெத்தடை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் மெத்தடுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் மெத்தட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நிறைய டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து பிரான்ச் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ்லே வந்து கூட்ஸை வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே இந்த இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ்ன்றது என்னது செல்லிங் ப்ரைஸ் இல்லையா அப்போ வந்து இந்த செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்றது எப்படி அசிட்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா காஸ்ட் அண்ட் அதில் வந்து ப்ராஃபிட்டோ ஆட் ஆகி வரதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அதாவது காஸ்ட் வந்து ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கோங்களேன் டுவெண்ட்டி வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அப்படின்னும் போது ஹண்ட்ரடில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னா டுவெண்ட்டி தான் ஓகே அப்போ இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் என்ன இங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகே அதுதான் செல்லிங் ப்ரைஸ் இல்லையா இதுதான் வந்து நம்ம இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் மெத்தட்னு சொல்கிறோம் இது எதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து பிரான்ச்க்கு சென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரான்ச் மேனேஜர் வந்து அந்த இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் என்ன அந்த பிரான்ச் வந்து மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தெரிய வரும் அண்ட் இதை மாதிரி இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் வந்து பிரான்ச்க்கு அனுப்புகிறாங்க இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பிரான்ச் மேனேஜர் வந்து அந்த கூட்ஸை இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் தான் வந்து சேல் பண்ணணும் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஓகே இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் மெத்தடுக்கு அந்த பிரான்ச் மேனேஜருக்கு எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் மெத்தட் இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்டாக்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காகவும் அந்த பிரான்ச்சில் இருக்க ஸ்டாக்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காகவும் இதை மாதிரி இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் மெத்தடில் கூட்ஸை வந்து சென்ட் பண்ணுறாங்க ஹெட் ஆஃபீஸ் ஓகே அண்ட் அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அண்ட் கூட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச் கூட்ஸ் ரிட்டர்ன் பை பிரான்ச் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸில் தான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஐ மீன் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஓகே அதனால தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா ட்ரூ ப்ராஃபிட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஓகே அண்ட் இது வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ப்ராஃபிட் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு இல்லையா அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து எலிமினேட் பண்ணுவாங்க ஓகே அந்த வந்து காஸ்ட் லெவலுக்கு இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இந்த கூட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச்சோ இல்லை க்ளோசிங் ஸ்டாக் இது எல்லாமே வந்து கொண்டு வராங்க ஓகே காஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு வரத்துக்காக அதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்க ப்ராஃபிட்டை வந்து எலிமினேட் பண்ணுவாங்க ஓகே இந்த எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு வந்து ஃபியூ என்ட்ரீஸ் வந்து பாஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்குது இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் அப்படின்னும் போது ஸ்டாக் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு பிரான்ச் அக்கௌண்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும் அண்டு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு கூட் சென்ட் டு பிரான்ச்க்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கூட் சென்ட் டு பிரான்ச் அக்கௌண்ட் டு பிரான்ச் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ப்ராஃபிட் இன்க்ளூடட் என் க்ளோசிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் இருக்க ப்ராஃபிட் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கு இல்லையா அதை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுறோம்னா பிரான்ச் அக்கௌண்ட் டு ஸ்டாக் ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ட்ரி வந்து பாஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம பிரான்ச் அக்கௌண்ட் போடும்போது இன்கார்பரேட் பண்ணணும் அந்த பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டில் அப்போ ஆஸ் அ ரிசல்ட் இந்த மூணு என்ட்ரி நம்ம பாஸ் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு என்ன ஆகும் பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டில் எஃபெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கோட ரிசர்வ் வந்து நம்ம கிரெடிட்டில் வந்து காமிப்போம் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட ரிசர்வ் வந்து டெபிட்டில் காமிப்போம் அதே மாதிரி கூட் சென்ட் டு பிரான்ச்சோட நம்ம வந்து இந்த எலிமினேட் பண்ணுறோம் இல்லையா ப்ராஃபிட்டை அதை வந்து நம்ம கிரெடிட்டில் காமிப்போம் ஓகே இதெல்லாம் தான் வந்து நம்மளோட பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டில் இந்த என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுறது மூலமாக அஃபெக்ட் ஆகிற விஷயங்கள் அண்ட் அது பிறப்பும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் ரிசர்வ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் இது வந்து ஒவ்வொரு இயரும்
எஸ் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் சன் அண்ட் கோ ஹேஸ் அ பிரான்ச் இன் திருச்சி அந்த டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் த பிரான்ச் ஃபார் த இயர் எண்டட் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் ஓகே சன் அண்ட் கோன்ற கம்பெனி திருச்சியில் ஒரு பிரான்ச் வச்சுருக்காங்க அதோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டிரான்சாக்ஷனோடதெல்லாம் ஸ்டாக் ஆஃப் கூட்ஸ் அட் பிரான்ச் ஒன் ஒன் நைன்டி செவன் அதாவது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இது இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கூட் சென்ட் டு பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சேலரிஸ் அண்ட் வேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சேல்ஸ் பை பிரான்ச் கேஷ் சேல்ஸ் இது 68,550, taxes and insurance 880, rent வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சன்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் த்ரீ நைன்டி ஸ்டாக் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆஸ் இட் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி செவன் அதாவது க்ளோசிங் ஸ்டாக் இதுவும் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் இருக்கு எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி த பிரான்ச் சேல்ஸ் ஆர் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் கேஷ் அண்ட் த கூட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச் ஹவ் பீன் இன்வாய்ஸ்ட் அட் தேர்ட்டி ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் ஓகே இப்போ பாருங்கள் எப்படி வந்து இன்வாய்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ ஆன் காஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா காஸ்ட் ஹண்ட்ரடாக இருந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ அதை வந்து நம்ம பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீன்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகே ஒன் பை த்ரீயை அப்போ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்போது நம்மளோட செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னவாயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ புரியுதா இதுதான் அதோட அர்த்தம் ஓகே தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ ஆன் காஸ்ட் அப்படின்னா காஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ஓகே ப்ராஃபிட் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஓகே யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு ப்ரிப்பேர் த பிரான்ச் அக்கௌண்ட் அசியூமிங் தட் ஆல் கேஷ் சேல் ப்ரொசீட்ஸ் ஆர் ரெமிட்டட் டு ஹெட் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் த பிரான்சஸ் ஆர் மெட் ஃப்ரம் ஹெட் ஆஃபீஸ் ஓகே எல்லா கேஷ் சேல்ஸுமே என்ன பண்ணிட்டாங்க ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ரெமிட் பண்ணிட்டாங்க பிரான்ச்சு அண்ட் எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ்மே வந்து யார் மீட் பண்ணுறா அப்படின்னா ஹெட் ஆஃபீஸ் மீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாம் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரிசர்வ் வந்து எதுக்கெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக்குக்கு பண்ணணும் கூட்ஸ் என் டு பிரான்ச்சுக்கு பண்ணணும் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக்குக்கு பண்ணணும் ஏன்னா இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கோட ரிசர்வ் வந்து கிரெடிட்டில் காமிப்போம் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட ரிசர்வ் வந்து டெபிட்டில் காமிப்போம் அண்ட் கூட் சென்ட் டு பிரான்ச்சோட ரிசர்வ் வந்து நம்ம எங்கே காமிப்போம் கிரெடிட்டில் காமிப்போம் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போட ஆரம்பிக்கலாம் எஸ் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன போடலாம்னா நம்ம ஸ்டாக்கை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் ஸ்டாக் எவ்வளோ ஓப்பனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் டூ போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் கூட் சென்ட் டு பிரான்ச் இது வந்து நம்ம டெபிட் வரும் இல்லையா சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதாவது இந்த பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டில் எதெல்லாம் நம்ம வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ்லேருந்து ரிசீவ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் டெபிட்டில் இருக்கும் அண்ட் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு கொடுக்குறோமோ அது கிரெடிட்டில் இருக்கும் அப்போ கூட் சென்ட் டு பிரான்ச்சுன்றது சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ நம்ம அதை அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேலரி வேஜஸ் இது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் மெட் பை த ஹெட் ஆஃபீஸ் இல்லையா அப்போ இதுவும் நம்ம வந்து டெபிட் பண்ணணும் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அதுக்கப்புறம் கிராஸ் கேஷ் சேல்ஸ் பை பிரான்ச் இது பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் சேல்ஸ் இது இது நம்ம கிரெடிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வேறு எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன இருக்குன்னா டேக்ஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் இது நம்ம டெபிட் பண்ணணும் எயிட் எயிட்டி அதுக்கப்புறம் ரெண்ட் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் தான் இதுவும் நம்ம டெபிட் பண்ணுறோம் தௌசண்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சன்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் இதுவும் நம்ம டெபிட் தான் பண்ணணும் த்ரீ நைன்ட்டி எஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்டாக் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆசட் அதாவது க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம முன்னாடி என்ன பண்ணலான்னா கிரெடிட்டில் என்னென்ன வருமோ அதை லைனாக போட்டுட்டு வரலாம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம போடுறது என்னென்னா கேஷ் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அது வரும் சிக்ஸ்டி எயிட் அது போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் வேறு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு கிரெடிட்டில் போட வேண்டியது இல்லை ஓகே அப்போ நம்ம இப்போ ரிசர்வ் போடலாமா இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் போடணும் அண்ட் ரிசர்வ் போடணும் இப்போ ரிசர்வ் பார்த்தீங்கன்னா
into 33.33 divided by 133.33 because இது invoice priceல இருக்கிறது நால okay yes பாருங்க எப்படி வருதுந்து yes நான் பாருங்க 9200 into 33.33 divided by 133.33 okay எவ்வள வந்திருச்சு அப்படினா 2300 வந்திருச்சு இப்போ இது மட்டும் இல்லாம good sent to branch இப்போ இந்த good sent to branchல return எதுமே இல்ல so நம்ம இந்த 68400 direct எடுத்துக்கலாம் return எதா இருந்துச்சு அப்படினா அத நம்ம subtract பண்ணிக்கலாம் okay இப்போ இதுல return இல்லாததனால 68400 into 33.33 divided by 133.33 Yes, பாருங்க, எவ்வள வருதுன்னா, 17,099 வந்திருச்சு, okay, இப்பு நம்ம closing stock போடுலாமா, yes, closing stock எவ்வளவு, 8,950 போட்டாத்து, இப்பு இது ஓட reserve நம்ம debitல போடுவோம் இல்லியா, அப்பு 8,950 into 33.33 divided by 133.33, எது நால 133 வருது திரியதில்லியா, இது selling price, invoice price என்றுது என்னது, selling price, Selling price தான் நமக்கு குடுத்திருக்காங்க. நமக்கு வந்து 33.33 இன்றுது on cost. Cost ஆர் இந்துத்து அப்படின்னா divided by 100 போல்லாம். அனை நமக்கிட்ட இருக்கிறது என்ன இருக்கு? Selling price தான் இருக்கு. அது நால்லதான் நம் என்ன பண்டும் நான் 133.33 இன் போடும். Yes. அப்பா 8950 into 33.33 divided by 133.33. எவ்வள வருத்து பாருங்க? 2237. Okay. Yes. இப்போது வந்து நம்ப புல்லா எல்லா informationும் குடுத்துந்ததல்லாம் போட்டாத்து இப்போது நம்ப தாலி பண்ண வேண்டியதுதான் okay இப்போது கிரடிட்டில் பார்த்தீங்கு நான் 68,550, 2,300, 17,099, 8,950 இதல்லாத்தியும் add பண்ணும் என்ன வருதுன் பார்க்கலாம் பாருங்க 96,899, okay yes இப்போது next நம்ப இந்த debitல இருக்கதல்லாத்தியும் add பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்பராக் பண்ணும்னா, General Profit and Loss அக்கோன்டுக்கு எவ்வளவு போதுனா, 10,622. Okay? Yes, இதுதான் வந்து, இந்த branch ஓட profit, actual profit. Okay, வா, இப்போ புருந்துதான் உங்களுக்கு invoice price method நான் என்னன் சொல்லிட்டு, சோ நான் உங்களுக்கு practice காக இதே modelல் ஒரு problem கூடுத்திருக்கேன். இந்த problem வாக்கோட் பண்ணுங்க, comment